போகும்போது எனக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான் அவங்க மெயினாக பார்க்குறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களா இல்லையானா கூட அவங்க வந்து அடுத்த ஸ்டெப் தான் வைக்கிறாங்க மெயின்லி வந்து எனக்கு வந்து பார்த்து கம்யூனிகேஷன் நான் டெக் டெக்னிக்கல் போகும்போது எனக்கு வந்து டெக்னிக்கல் எடுத்தவங்களுக்கு வந்து டெஸ்டிங் பத்தி அவ்வளோவா தெரியல ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு மோஸ்ட்லி வந்து மேனுவல் தான் கேட்டாங்க மேனுவல் தான் டெஃபினேஷன் மோஸ்ட்லி டெஃபினேஷன் என்னென்ன மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்புறம் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எங்கே போனாலும் ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக உங்கள் கூட வச்சு நீங்கள் என்ன பேசுறீங்க அதுக்கு பேக் சைடில் வந்து ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹெச்ஆர் ஒன் போகும்போது கூட நீங்கள் திடீர்னு சொல்லுங்க என்னோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன் என்ன எனக்கு வந்து யாரும் என்னால் ஏமாத்த முடியும் உடனே அவங்க வந்து ஓகே கிவ் மீ சம் லைவ் எக்ஸாம்பிள் ஹவு கேன் யூ ப்ரூவ் தட்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போகும்போது கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் இப்போ நடக்க இண்டஸ்ட்ரியில் எந்த ஃபீல் எந்த டெக் டெக்னிக்ஸ் வந்து மூவிங் ஆகிடுது இப்போ நான் போகும்போது எனக்கு வந்து மாடல்ஸ் கேட்டாங்க வாட்டர் ஃபால் மாடல்ஸ் ப்ரோ டைப் மாடல் கேட்டாங்க உடனே கேட்டாங்க இப்போ இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து நீ என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கும் போது சர்ச் ஒன் மாதிரி அஜய் மாடல் பற்றி நான் சொன்னேன் உடனே வந்து அஜய் மாடலுக்கும் மற்ற மாடலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு எதுக்கு வந்து கம்பெனிஸ் வந்து அந்த மாடல் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க உடனே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணும் போது எனக்கு ஒல்லி ஃபுல் கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு நான் எந்த ஃபீல்டில் போகிறது நான் மோஸ்ட்லி நினைச்சி சரி டெவலப்பிங் சைட் போக வேண்டாம் டெஸ்டிங்கில் நம்ம போகிறாங்க பட் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் முத்து சார் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு என்ன டொமைன் பிடிச்சிருக்கோ அந்த டொமைனில் போங்க சப்போஸ் நீங்கள் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகி உங்களுக்கு பிடிக்காத டொமைன் வந்தால் கூட அப்செட் ஆகாதுங்க ஏன்னா கம்பெனிஸ்குள்ளே போயிட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும் ஸோ அதில் நீங்கள் மாறிக்கலாம் ஸோ எனக்கு நான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் வந்து கம்யூனிகேஷனை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் வந்து எங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அது எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் கம்யூனிகேஷன் தான் அவங்க பார்க்கல இப்போது நான் என் கூட வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாங்க என்னோட வந்து டெக்னிக்கலாக அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு ஆனால் ஹெச்ஆர் அவங்க போகும்போது எல்லாரும் அப்படியே பல்காக அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் கிடையாது ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏதோ மனசில் ஒன்று யோசிக்கிறாங்க வாயில் ஒன்று சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தப்பு யாரும் பண்ணாங்க உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு வரும்போது எப்படி இருந்துச்சு இப்போ என்ன ஃபீல் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக பயணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும்போது எனக்கு ஒரு டிசிஷன் இல்லை ரைட்டான டிசிஷன் கிடையாது நான் எந்த ஃபீல்டில் போகிறது எனக்கு தெரியல நான் வந்து யோசித்தேன் சரி டெவலப்பிங் சைட் போனால் கோடிங் செலுத்தணும் அது எனக்கு சுத்தமாக வராதுன்னு சொல்லிட்டு நான் டெஸ்டிங் யோசித்தேன் நிறைய இன்ஸ்டியூட் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன் அங்கே வந்து அவங்க எல்லாரும் வந்து மணி ஓரியன்டட் தான் மைண்டட் பேசுகிறாங்க நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இயர் தானே நீங்கள் எனக்கு காசு கொடுங்க நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜாப் ஆனால் இங்கே வரும்போது எனக்கு ஒரு தெளிவான முடிவு கிடச்சிது சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் காலேஜில் நம்ம எவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணால் கூட இனிமேல் வந்து அந்த என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு நல்ல கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க எனக்கு பேக் போனாக இருந்தது பயிலகம் தான் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நான் அப்புறம் இந்த குரூப் டிஸ்கஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ குரூப் டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அந்த டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபிடன் லெவல் கிடைச்சிச்சா அந்த டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு அங்கே ஹெல்ப்பாக இருந்துச்சா எனக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் ஆகுது ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கும் போது தெரியும் நிறைய பேர் என் கூட அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நான் எவ்வளோ திக்குன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அன்னைக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் எவ்வளோ பேர் தப்பு பண்ணலை நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்னிக்கலாக படிக்கணும் ப புக்ஸ் எல்லாம் பொட்டி பொட்டி பார்க்கும்போது கம்யூனிகேஷன் சார் சுத்தமாக நான் வருது அன்னைக்கு நான் குரூப் டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணும் போது எனக்கே அப்போ என்னோட லெவல் தெரிஞ்சிச்சு மெயினாக வந்து குரூப் கம்யூனிகேஷன் தான் ஸோ அதில் இன்னும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நான் திருப்பி இன்னும் நிறையா ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் நிறையா நியூஸ் ப்ரிஃபர் நான் படித்தேன் நிறையா என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் என்னோட என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட நிறைய எனக்கு கம்யூனிகேஷன் தான் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் டெக்னிக்கல் வந்து செகண்டாக தான் நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ நான் எல்லோரும் வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள் பயப்படாதீங்க தைரியமாக பேசுங்க சப்போஸ் நீங்கள் இங்கிலீஷ் தப்பாக பேசினா கூட பிரச்சனை கிடையாது அவங்க வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக பார்க்குறாங்க தவிர உங்க பின்னாடி நீங்க எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறேன்
போகும்போது தயவு செஞ்சு உங்க ரெசியூம் எல்லாம் ஃபுல்லா தொடர பண்ணிட்டு ஏன்னா அவங்க வந்து ஆன் த ஸ்பாட்ல உங்க ரெசியூம் வந்து ஒன் பை ஒன் படிக்க சொல்றாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப மெயின் கம்யூனிகேஷன் ஆகல அப்புறம் ஹெச்ஆர் வந்து நீங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு வந்து டைமிங் ஷிஃப்ட் டைமிங் எப்படி கேட்குறாங்க ரீஅலோகேட் பண்ணுறது ஓகேவா இருக்காங்க அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் கேட்டு அப்புறம் சர்டிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷன் தான் பண்ணாங்க மெயின் வந்து கம்யூனிகேஷன் தான் நிறைய பேர் வெளியே போனாங்க மொத்தம் எவ்வளோ பேர் அட்டன் பண்ணாங்க மொத்தம் கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் பேர் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க அதை ஃபிஃப்டி பேர்ஸ் தான் எடுத்தாங்க அங்கே ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் இப்போ போகிறது எல்லாமே ரெசியூம்ல நீங்க சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் அண்ட் ஆரோக்கல் ரெண்டும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க நான் ரெண்டுமே அக்கம் பண்ணேனா சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் இங்க நீங்க கோச்சிங் எடுத்தீங்க இங்க சொல்லி கொடுத்தாரு ஆரோக்கல் வந்து நீங்க கோச்சிங் எடுத்தா அது எப்படி प्रिபெயர் பண்ணீங்க ஆரோக்கல் வந்து எனக்கு காலேஜ்ல வந்து எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் ஆரோக்கல் இல்ல ஏனா எனக்கு ஆரோக்கல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சோ வீட்லயே நான் வந்து ஆரோக்கல் இன்ஸ்டால் பண்ணி வீட்லயே நிறைய கோரிஸ் பண்ணி நெட்ல இருந்து நிறைய கோரிஸ் டிஃபரண்ட் ஏனா அவங்க வந்து கேக்குறது மெயினா ஆரோக்கல் தான் கோரிஸ் தான் வருது சொல்றாங்க எனக்கு வந்து நார்மலைசேஷன்ல நானே வந்து வீட்ல படிச்சேன் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் நான் இங்க படிச்சேன் பட் ஆர்டர்ல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் வீட்டுல உட்காந்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணேன் பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் நமக்கு அது ஞாபகம் இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து இன்டர் எடுத்தவங்க டெஸ்டிங் தெரியாது அவங்களுக்கு டெஸ்டிங் கவன் இல்லை ஸோ நான் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது அவங்களுக்கும் புரிஞ்சு பிளஸ் அவங்களுக்கும் ஒரு குட் இம்ப்ரெஷன் வந்துச்சு சரி ஓகே இங்கே வந்து டெஸ்டிங்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்கன்னு சொல்